Kính chào tất cả quý vị, Nguyên đã quay trở lại chương trình. Cho Nguyên cập nhật cái sự nổi bật nhất đó là Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông ta với vừa công bố rằng ông ta sẽ tiếp tục trừng phạt Nga. Trừng nào Nga chấm dứt cuộc chiến tranh. Hiện bây giờ cuộc chiến tranh Nga đã đã tạo ra tại Ukraine là một cuộc chiến tranh đẫm máu. Khi hiện bây giờ là thành phố Calif đang bị bơm đạn bắn và bắn vào nhà dân. Bắn vào những cái nơi trọng tâm mà Nguyên mới vừa chia sẻ. Đó là à, sơ thị, nhà máy điện, bệnh viện. Họ đánh vào những nơi người dân cần thiết. Và bởi vì cái sự hành động đó mà Thủ tướng Đức, ông Olaf Scott đã phải có sự tức giận và phẫn nộ. Và ông ta nói... Nếu như vậy thì tôi sẽ trừng phạt tiếp tục chừng nào sự đẫm máu ở tại Ukraine nó ngừng mà thôi. Khi cô chú anh chị em nghe Nguyên nói như thế này, nếu các quý vị không theo dõi chánh trị, nếu các quý vị không theo dõi những cái quốc gia châu Âu, thì các quý vị thấy chuyện nó rất là bình thường. Vì Đức là cái quốc gia ở tại châu Âu, trừng phạt Nga là chuyện bình thường. Nhưng thực tế nó không bình thường. Vì tại châu Âu, cái quốc gia mà ban giao thân thiện nhất với Nga chính là Đức Đức lệ thuộc rất là nhiều về năng lượng khí ga dầu quả của Nga con số chính thức là gần 60% năm mươi mấy gần 60% khí ga của Đức phải lệ thuộc về Nga cái sự trừng phạt dưới Nga và Đức là một chuyện khó khăn trong thời gian vừa qua nhưng mà Đức đã thay đổi lập trường của mình Đức đã tăng cường lên quốc phòng tặng vũ khí cho Ukraine và Đức ngày hôm nay mạnh miệng đối đầu với Nga. Đây là một chuyện kỳ tích. Các người phải hiểu điều đó. Chứ nếu cô chú anh chị em mà không theo dõi. Thì các người sẽ nghĩ. Oh, chuyện đó chuyện bình thường. Chuyện đó không có bình thường. Và đây là một chuyện vô cùng ngạc nhiên. Khi Thủ tướng Đức. Đã công bố một lời mạnh mẽ. Trước quốc hội. Đây là một cái sự việc rất là lớn. Có nghĩa là một sự quyết tâm. Của Liên minh châu Âu. Để đối kháng với Nga. Đến giây phút cuối cùng. À, cô chú anh xem. Đến giây phút cuối cùng. Và bởi như thế. Bởi vì cái hành động của Nga. Và người ta không thể chấp thuận được. Anh có thể đánh chiến tranh. Bởi vì ngày hôm nay với công nghệ tiến tân. Nhưng anh không có nhắm vào những hạ tầng thiết yếu của người dân. Vì người dân cần điện, cần nước, cần sơ thị. Bây giờ nó quốc vô sơ thị. Lương thực đâu mà có. Lương thực đâu mà có. Hiện bây giờ một con số mà cái buổi họp Liên Hợp Quốc thống kê chính thức và đưa con số cho các quý vị biết bản tin cực kỳ là nóng cách đây chỉ có vài phút. Là khoảng theo cái thống kê của Liên Hợp Quốc là khoảng 12 triệu người dân Ukraine đang sống ở trong một cái giai đoạn cần phải trợ giúp 12 triệu dân. Một số thì đi ra khỏi đất nước với một con số chính xác là 660 660 Uh, 660.000 660.000 đúng rồi Người đã rời khỏi đi Có nghĩa là trong một ngày hơn 100.000 Đã rời khỏi đất nước Ukraine rời khỏi đi cô chú và anh chị em Và hiện bây giờ cái con số tiền Mà của phía bên Liên Hiệp Quốc Phải chi ra để giúp đỡ những người dân Cần thiết ở tại đất nước Ukraine Là họ sẽ chi ra 1 tỷ 7 Tiền euro 1 tỷ 7 tiền euro cô chú và anh chị em Để chi cái số tiền đó Để mà giúp đỡ Người dân Ukraine trong đất nước 1 tỷ 7 Đây là giúp đỡ không phải là về quân sự nha Giúp đỡ về lương thực Về y tế Bởi vì những người này họ đang cần Họ đang sống trong những cái sự việc nguy hiểm Và họ không có thiết bị y tế Họ bị thương không có Không có nơi để mà chữa Ngoài ra thì còn Liên minh châu Âu Sẽ bỏ ra nửa tỷ à, Nửa tỷ 500 triệu euro Để mà duyện trợ khẩn cấp Về vấn đề y tế Nhân đạo cho người dân đang tổn thương ở tại Ukraine. Sơ sơ chúng ta là hơn 2 tỷ, 2 tỷ euro hiện bây giờ đang bỏ tiền ra để duyện trợ mà 2 tỷ này nó chẳng có nó chẳng có giúp đỡ được đâu cả. Khi một quốc gia bị tàn phá hết tất cả các vị đã thấy được một cái thủ đô qua lại thành phố đẹp đẽ và hiện bây giờ nó trở thành một cái đổ nát thì 2 tỷ đô la có tác dụng gì? 2 tỷ đô la nó có tác dụng gì? Nó có thể tạm thời bây giờ có thể có sự lương thực cho người dân. 
Hiện bây giờ toàn châu Âu người ta đang kêu gọi cái sự đóng góp của mọi người. Có nghĩa là bắt đầu là người ta kêu quỷ à, đóng góp của mọi người, cô chú anh chị em, cả toàn châu Âu trên thế giới. Đó là những con số mà bản tin lẹ nhất, gần nhất, sát bên cho các quý vị thấy rõ. À, Nguyên đưa tin là lẹ, có thể là lẹ khủng khiếp luôn đó. Lẹ khủng khiếp luôn đó. Và các quý vị đã nhìn thấy rõ được là những con số này nó nói chúng ta biết cái gì. Nó nói chúng ta cái tàn phá mà quân đội của Nga đã gây đau thương cho người dân Ukraine. Cuộc chiến tranh nào binh sĩ chết là chuyện bình thường. Anh cầm súng, anh là người có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Anh là lính, anh ra tướng lãnh của anh, tổng tư lệnh, anh ra lính, anh đi chết. Cuộc chiến tranh đó là chuyện bình thường. Còn người dân là vô tội. Người dân họ không có tham chiến. Người dân là một cuộc sống người ta không cướp. Có thể là phần lớn nguyên nó là không biết chính trị là gì. Và bây giờ người dân hàng triệu, hàng triệu người phải sống trong một sự đe dọa, khó khăn, nguy hiểm. Và đang sống trong một cái sự có thể là tột cùng và thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu nước, thiếu y tế và thế giới phải có trách nhiệm vì thế giới hình như đang đứng, đứng xa cuộc chiến này Liên Hiệp Quốc không vào Liên minh châu Âu không vào NATO không vào thì hình như cả thế giới đã đứng xa cái sự việc này nên là thế giới ngày hôm nay họ đang dùng những cái biện pháp khác đó là nguyên nói về nhân đạo để cho các vị biết cái tình hình và cái bối cảnh người dân. Và hiện bây giờ cứ mỗi ngày như thế là gần 200.000 người dân Ukraine rời khỏi đất nước. Bây giờ người ta đánh giá lại, ngày xưa người ta đánh giá rằng là khoảng 5 triệu dân sẽ rời khỏi đất nước sau cuộc chiến tranh. Bây giờ người ta đánh giá từ 7 đến 10 triệu dân Ukraine sẽ rời khỏi đất nước. Đây là cái con số đánh giá không phải là con số chính thức các cô chú và anh chị em. Đây là con số đánh giá chứ không phải là con số chính thức. Và bây giờ chúng Nguyên cập nhật những cái sự đấu đá, à, đấu đá à, giữa những nhà chánh trị này và nhà chánh trị kia. Những lời kêu gọi này, những lời kêu gọi kia của những nhà chánh trị hàng đầu của Ukraine hay là của Nga. Và chút nữa chúng ta sẽ nói cái tình hình người dân Nga ở trong đất nước như thế nào. À, người dân Nga ở trong đất nước như thế nào. Để cho các quý vị thấy được tất cả những cái tình hình thực tế nó đang diễn ra. Và những bản tin nguyên mới vừa cập nhật thì cũng là mới vừa nhận được và mới vừa thông dịch và à, chia sẻ các cô chú anh chị em. Tất nhiên nếu nguyên nói có dấp là bởi vì nguyên phải nhớ bằng đầu. Sao nguyên cáo lỗi, nguyên phải nhớ bằng đầu. Thì nếu mà nguyên nhiều khi, cái trí nhớ của nguyên tốt lắm. Nhưng mà nhiều khi bị chi phối với cái dòng tech chat của các quý vị. <cười> nhiều khi nguyên bị chi phối với dòng tech chat của các quý vị. Nên các quý vị hãy nên tập trung và thời sự nha. À, tập trung vào thời sự à, chứ đừng có đi quá lạc đề và các quý vị sẽ dẫn nguyên đi lạc đề theo đó à, các quý vị sẽ dẫn nguyên đi lạc đề con người nguyên dễ bị ảnh hưởng lắm và chúng ta bắt đầu tiếp tục cái cái vấn đề thời sự và chúng ta tiếp tục đi vào vấn đề sau cái lời phát biểu có thể nó làm chấn động cả toàn cầu của ông bộ trưởng bộ <cười> kinh tế của đất nước pháp à, mà ông ta đại diện cho liên minh châu âu Ông Bruno Le Maire, ông ta đã nói rằng là chúng tôi sẽ đoàn kết nhất trí, sẽ đánh sập cái nền kinh tế của Nga. Đó là cái lời phát biểu chấn động mà các quý vị sẽ coi trong mấy tiếng đồng hồ nữa, báo chí nào nó cũng đưa hết. À, báo chí nào hàng loạt nó đưa hết. Bởi vì đây là một cái lời phát biểu nó có đầy cái sự việc mà khiêu khích. Mà hiện bây giờ cái tình hình kinh tế của Nga đang trao đảo, mình phải nói một câu chính xác là đang trao đảo. Vì ngày hôm qua Putin phải mất hết 12 tiếng đồng hồ phải hợp. Putin phải hợp khẩn cấp ngày mai. Dưới nhà băng với giám đốc này, giám đốc kia, à, an ninh quốc gia, bộ trưởng bộ kinh tế, à, quốc phòng quốc khối hợp 12 tiếng đồng hồ để giải cứu cái đồng tiền Nga đang sụp đổ. Với cái giá trị đã mất hơn 40% và còn tiếp tục mất trong những ngày kế tiếp. Bữa nay thì lời phát biểu rất là có thể nói là của Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Pháp đã chỉ trích thẳng vào cái sự nỗi đau của Nga trong giai đoạn này. Thì cựu tổng thống của Nga, ông ta có một cái lời đáp trả. Thì là cựu tổng thống của Nga, ông ta có một lời phát biểu và đáp trả lại cái lời phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế của Pháp như thế này. Ông hãy cẩn thận những cái gì ông phát biểu. Ông phải biết rằng lịch sử đã chứng minh 
khởi sự bằng chiến tranh thương mại và kết thúc bằng cuộc chiến tranh thực tế. Cô chú anh chị em thấy ghê chưa? Đây là lời đáp trả của cựu tổng thống Nga Dmitry. Ông ta đáp trả một cách đe dọa. Ông hãy cẩn thận những gì ông nói. Lời phát biểu của ông phải cẩn thận. Vì ông phải nhớ rằng cuộc chiến tranh khởi sự bằng kinh tế nó sẽ kết thúc bằng cuộc chiến tranh thực tế. Đầy giao búa, đầy đe dọa. Đầy đe dọa, cô chú anh xem. Có nghĩa là ông nói cẩn thận đó, một hồi nữa Pháp, Nga với Pháp nó đánh nhau đó. Cái lời ông ta đang đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc phòng của Pháp. Thì chúng ta nhìn thấy rõ hiện bây giờ phía bên bộ chính trị nước này nước kia đang đấu đá lẫn nhau từ ngôn từ trên mạng xã hội đặc biệt là cái trang Twitter. Ở các quý vị nếu theo dõi thì đối với Nguyên cái thông tin lẻ nhất về đấu đá lẫn nhau là tại trên Twitter. Là thông tin lẻ nhất. Lẻ hơn nhà báo nhiều. Nhà báo còn phải mất phải lấy thông tin ở Twitter. Thì đây là một cái sự đáp trả chính trị. À, vì hiện bây giờ cuộc chiến tranh nó không phải chỉ cuộc chiến tranh quân sự ở tại Ukraine không mà nguyên mới vừa cập chúng ta có chiến tranh về truyền thông chúng ta chiến tranh về kinh tế chúng ta chiến tranh về tâm lý và chúng ta còn chiến tranh về ngôn từ đáp trả và hiện bây giờ là cái sự việc nó rõ nét là những cái quốc gia yêu cái nguồn tự do đang đối kháng với cái quốc gia yêu cái nguồn độc tài nó bắt đầu điển hình rõ nét và chúng ta nhìn thấy rõ được những cái quốc gia độc tài thì họ đe dọa bằng những cái khẩu hiệu là chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Và cái khẩu là họ lúc nào cũng nói là chính nghĩa, nhưng họ cũng dùng nào cũng dùng chiến tranh. Và nói là chính nghĩa. Chiến tranh không bao giờ có chính nghĩa, các quý vị ạ. À. Cuộc chiến tranh phải nhớ là một cuộc chiến tranh dù có thắng đi nữa nó cũng chẳng bao giờ có chính nghĩa. Nó chẳng bao giờ có chính nghĩa. Vì không có một cuộc chiến tranh nào mà người dân vô tội không chết cả. Ít hay là nhiều. Cô chú anh chị em ít hay là nhiều mà thôi. Nên là cuộc bắt đầu ai khởi sự chiến tranh là không bao giờ đúng. Nên các vị đừng bao giờ đứng về một phía người nào khởi phải cuộc chiến tranh. Không có ai bắt đầu một cuộc chiến tranh là đúng bao giờ cả. Cô chú và anh chị em. Nên là lý do đó mà hiện bây giờ cái sự đáp trả hết tránh trị này tránh trị kia càng ngày càng lớn. Bây giờ Trung Nguyên chia sẻ một lời phát biểu Sau cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky Thì có một cái vị khác cũng khá là quan trọng Ở tại đất nước Ukraine Đó là à, Dịch tiếng Việt Nam à, Thực ra lâu lâu như là nguyên à, đại, đại biểu quốc hội Ukraine à, Hulan Stefansu à, Hulan Stefansu Đại biểu quốc hội Ukraine vừa phát biểu Ông ta nói rằng là chúng tôi à, Bữa nay chúng tôi đang bảo vệ không phải là bảo vệ đất nước Ukraine không. Chúng tôi đang bảo vệ sự xâm lược. Cái sự độc tài đang đe dọa cái nền tự do cả toàn cầu. Chứ không phải chúng tôi bảo vệ đất nước chúng tôi không. Chúng tôi đang bảo vệ cho cái nền tự do cả toàn cầu. Khi Ukraine bị sụp đổ, ai chắc chắn rằng là Nga không tiếp tục tấn công? Ai chắc chắn là Nga sẽ ngừng? Ai khẳng định rằng là Nga không còn bành trướng nữa. Hiện bây giờ chúng tôi đang bảo vệ không riêng biệt về cho đất nước của mình. Mà chúng tôi đang bảo vệ sự an ninh, sự nền tự do cả toàn cầu. Lời phát biểu của đại biểu quốc hội Ukraine không sai. Đó là Nguyên cùng quan điểm với ông ta. Mà cái đó là Nguyên đánh giá cho cá nhân của Nguyên nha. Cái quan điểm cá nhân của mình là sự yếu kém của nhà lãnh tụ của châu Âu yếu kém của nhà lãnh tụ của châu Âu, họ phải họ phải họ phải thấy người dân Ukraine đổ máu họ mới tỉnh giấc. Họ đợi quá lâu, họ đợi quá lâu, họ chuẩn bị không có chuẩn bị, họ không có một sự chuẩn bị nào cả. Và tới ngày hôm nay thì cái chúng ta nhìn thấy rõ được ai bảo đảm. Thì tại sao nguyên nói rằng hiện bây giờ nếu Nga phát động chiến tranh, nếu bây giờ nè, ngay bây giờ nguyên đang nói chuyện với các vị mà Nga phát động chiến tranh chiếm ba đất nước miền Bắc của châu Âu liên minh châu Âu, Liếp và rồi uh, gì đó, nguyên không nhớ bản đồ, Liếp và rồi ba hai quốc gia nữa đó. Ở miền Bắc sát biên giới nó có nhỏ xíu à. Nga đánh trong vòng mấy tiếng đồng hồ là xong. Nga chiếm Ukraine, xong Nga đánh vô Modi và Georgia là xong. Những cái quốc gia này nó không có khả năng quân sự để đối phó. Rồi bắt đầu Nga tấn Rumani hay là Poland là xong. 
Tất nhiên Poland và Rumani thì còn chức còn có khả năng đối kháng với Nga trong một thời gian dài. Còn những cái quốc gia mà nguyên mới vừa nêu lên đó, nó không có quân sự. Không có quân sự. Thì làm sao đối phó với Nga được? Và ai bảo đảm là cái sự bành trướng của Putin chỉ có ngừng ở tại Ukraine? Nên cái lời phát biểu của cái ông mà đại biểu quốc hội Ukraine thì nguyên đánh giá khá cao với cái nhận thức của ông ta. Cái nhận thức của ông ta về cái sự việc suy nghĩ này. Và cái điều này thì hiện bây giờ châu Âu còn rất là nhiều người mong lung lắm. À, rất là nhiều người vẫn nghĩ rằng là có những người lúc nào cũng suy nghĩ là cái sự chiến tranh Ukraine và Nga là cuộc chiến tranh à, tến đó là hết. Và bây giờ trong Nguyên cập nhật cho các quý vị đó là những lời đáp trả của những nhà phát biểu quan trọng sau cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Bây giờ chúng ta đi đến cái cái tình hình thực tế là cái sự trừng phạt và kinh tế Nga có sụp đổ hay không. Hiện bây giờ hàng loạt tập đoàn công ty của nước ngoài uh, đã bắt đầu cuốn gói rời khỏi Nga. À, thí dụ tập đoàn công ty Volvo của Thị Điển đã bắt đầu hiện bây giờ cập đoàn công ty Volvo ở Thị Điển họ đang xây những cái máy cài ở tại Nga và bắt đầu họ đang cuốn gói trở về nước có nghĩa là họ không đầu tư cộng tác với Nga nữa à, tập đoàn Rolls Royce của Anh Quốc xe hơi sẽ không cung cấp và cũng không đem những công nghệ xe hơi bán cho Nga nữa tập đoàn dầu khí à, của Total của Pháp hiện bây giờ thì chưa rút khỏi À, chưa rút khỏi nhưng họ sẽ tạm thời ngừng hoạt động và ngừng đầu tư ủng hộ cho tất cả những cái môn thể thao nào ở tại Nga à, Hàng loạt tập đoàn của Canada sẽ bắt đầu rút khỏi về nước Tập đoàn của Úc Châu cũng bắt đầu xem xét rút khỏi khởi Nga Có nghĩa là hiện bây giờ cái tình hình đó là như thế nào Vì họ đoán được trong tương lai cuộc chiến tranh thương mại có thể kéo dài và bây giờ là cái giây phút tốt nhất là chuồn trước, có nghĩa là rời khỏi đất nước trước. Nếu càng để lâu thì cái giá trị thị trường của họ nó không bán được cổ phiếu ở ngoài và nó không còn giá trị. Và có thể tránh trị bị đóng băng cũng giống như hiện bây giờ nhiều công ty của Nga đang bị khó khăn ở tại nước ngoài. Nên hàng loạt cái sự ban giao công thức giữa Nga và nước ngoài đã bị quỷ. Đã bị quỷ. Và các vị phải hiểu rằng một cái quốc gia phải cần đầu tư của nước ngoài Cũng giống như Việt Nam chúng ta nói đơn giản đi Chúng ta có hãng, phần lớn là hãng của nước ngoài không Bây giờ những hãng nước ngoài nó đi về nước hết là lấy cái gì mà sống Thì các cô chú anh chị em Thì hiện bây giờ bởi vì cái tình hình và người ta đồng lòng với cái sự ngăn chặn xâm lược chiến tranh Tất nhiên nếu Nga rút binh về và sự thỏa thuận khá có Thì tất nhiên người ta quay trở lại cũng bình thường mà thôi Nhưng đây là một cái hành động duy nhất mà người ta đang muốn ngăn chặn Vừa qua thì có nhiều bạn nói với Nguyên là Volca à, của Nga nổi tiếng đó, có nhiều sơ thị nó không nhập về nữa. Vì họ đang tẩy chai hàng loạt. Họ đang tẩy chai hàng loạt. Cả luôn tất cả môn thể thao, tất cả môn thể thao đều loại Nga ra khỏi cuộc chơi hết. Thì các quý vị cũng đã thấy rõ được. Và cái nền kinh tế của Nga cũng giống như nền kinh tế cả toàn cầu. Chúng ta phải dựa dẫm vào nhiều quốc gia, chứ không thể một quốc gia được. Vì chúng ta cần những sản phẩm, những dữ liệu, những chất liệu này, chất liệu kia. À, thí dụ Nguyên nói đi, chip bán dẫn. Chip bán dẫn. Nếu Ukraine từ nay, xin lỗi, nếu Đài Loan không bán nữa, Hoa Kỳ không bán nữa, Đức không bán nữa, Nam Hàn không bán nữa, thì Nga làm gì có chip bán dẫn. Thí dụ là như vậy. Thì ngày hôm nay bắt đầu có một cái sự liên minh cả toàn cầu. Những quốc gia hàng đầu của thế giới về công nghệ đã bắt đầu quyết định chung tập thể là tạm thời, không phải là mãi mãi nha, tạm thời ngừng cung cấp cho Nga. Để làm tê liệt cái nền kinh tế của Nga, để làm cho Nga không thể hoạt động cái bộ máy tránh trị khi một quốc gia không có tiền. Và đây là một biện pháp mà ông Bruno Le Maire vừa qua ông ta nói rằng là chúng tôi đã đồng lòng hy sinh để đánh sập cái nền kinh tế của Nga. Cái này chưa chắc là không đúng đâu nha. Ông Bruno Le Maire cũng không phải là một người đơn giản. Ông ta ngoài là Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Pháp và ông ta còn liên quan đến Liên minh châu Âu và ông ta có một cái chức vị rất là lớn trong lãnh vực kinh tế. Và ông ta đã đại diện cho cái lời phát biểu này thì Nguyên nghĩ rằng là ông ta dám nói và có thể thực thi được. 
Và hiện bây giờ thì cái sự đồng lòng của nhiều quốc gia trên thế giới nó đã đạt được một cái sự việc hữu hiệu Nguyên phải nói là dùng một câu là hữu hiệu trực tiếp đến quốc gia Đó là cái sự việc mà thông tin lẻ nhất ngắn nhất mà các quý vị vừa nhận qua đến Nguyên Và hiện bây giờ cái sự việc này nó đã kéo dài và chúng ta muốn biết được là đất nước Nga hiện bây giờ người dân Nga suy nghĩ như thế nào Có thể làm cho các quý vị hơi buồn Nó có hai cái hai cái hai cái người nói là người già và người trẻ cái suy nghĩ khác nhau theo phóng sự của nhiều đài cho biết rằng họ đi phóng sự ở tại đất nước nga về cái bối cảnh và cái tình hình kinh tế đang thế giới đang ngăn chặn và nền kinh tế của nga đã thấy rõ nét khi đồng tiền nga đã mất giá trị gần bốn phần trăm và họ muốn biết là người dân nga nói như thế nào theo cái nguồn tin cho biết thì hiện bây giờ người dân nga chưa có quan mang có nghĩa là các vị sẽ không thấy người ta ồ à đi vào siêu thị để mà giật với nhau về mua à, đồ ăn thức uống để dự bị. Hiện bây giờ tình hình bối cảnh là hiện bây giờ họ người dân Nga vẫn sống à, không có cảm giác là sợ vì thiếu lương thực. Thì thực tế nước Nga không thể thiếu lương thực vì nước Nga về lúa mì là cái cái món ăn chính của họ và đất nước của họ là sản xuất nước mì hàng đầu của thế giới. Thứ hai nữa nếu họ thiếu lương thực thì họ sẽ mua diện trợ của Tàu. Thì đối với Nguyên là về lương thực họ sẽ không thiếu Nhưng người trẻ của Nga thì họ đoán được và họ biết được là Nga sẽ thiếu về vấn đề công nghệ Nên hiện bây giờ người dân Nga Đặc biệt là cái tuổi trung niên là từ 40 tuổi trở xuống Họ ồ ạt đi mua máy telephone Họ ồ ạt đi mua máy computer Họ đi ồ ạt đi mua máy TV Vì họ biết là cái giá cả của những cái sản phẩm này trong thời gian sắp tới Nó sẽ tăng cao và nó sẽ khen hiếm vì những công nghệ này nó không có sản xuất ở tại Nga Và mai mốt đây nó sẽ không có nhập cản vào Nga được Nên hiện bây giờ cái lứa tuổi mà từ 40 trở xuống Nó đang ồ ạt à, đổ xô vào ở sơ thị Và mua những sản phẩm này để mà giữ trữ Vì họ biết rằng là trong tương lai cái vấn đề này nó bị hơi bị khan hiếm Còn những người lớn tuổi là những người tầm tuổi 60 À, thì họ không có sợ gì cả Họ trả lời là Ô chuyện này chuyện bình thường Tôi đã sống trong thời liên xô sụp đổ cũ Chúng tôi còn phải là hừng sáng Phải xếp hàng 4 tiếng đồng hồ để mua bánh mì <cười> Nên là đối với tôi chuyện đó đã Tôi đã từng trải qua rồi Cái sự khó khăn đó chúng tôi đã từng biết rồi Nên đối với tôi hiện bây giờ Vẫn chưa có suy nghĩ gì cả À vẫn chưa có cái gì cả Bởi vì hiện bây giờ chỉ có mấy ngày mà thôi nên là muốn cái nền kinh tế mà nó ảnh hưởng trực tiếp à, có thể là có thể làm cho người dân nga phải là sợ hãi là phải đợi có khoảng mấy tuần nữa mấy tuần nữa để cho mà cái nền kinh tế và đồng tiền của nga nó còn phải tuột dốc nữa và bây giờ có thể là đồng tiền của nga đã tuột dốc nhiều hơn nhất trong lịch sử rồi và còn có thể tuột dốc đến mức độ nào thì chúng ta sẽ xem xét và coi cái trừng phạt của châu Âu và của Hoa Kỳ những ngày kế tiếp như thế nào. Một tin buồn cho Nga là Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã đồng thuận với nhau là tiếp tục trừng phạt. Tiếp tục trừng phạt. Và Nguyên không biết là họ sẽ nhắm vào trong những cái lãnh vực gì. Đây là cái lời công bố của bà Elizabeth, à, chủ tịch châu Âu với vừa công bố là bà ta sẽ tiếp tục trừng phạt cái đoàn kinh tế kế tiếp đây là đợt thứ ba thứ tư rồi và tiếp tục sẽ đánh kinh tế tiếp của nga thì các quý vị cũng thấy được là nếu nguyên không biết thật sự là nguyên không biết là cái kinh tế của nga theo cái nguồn tin của nguyên biết là hiện bây giờ nga có khoảng 600 tỷ tiền bằng vàng nhưng mà có cũng giống như không vì nhà băng của nga đã bị đóng băng không ai làm ăn hết cao lắm là nga Dùng vàng đó đổi với Tàu thôi Vì có vàng cũng không bán cho thế giới được Chỉ có bán được với Tàu Dùng vàng đó để đổi tiền euro và tiền đô mà thôi Thì cái đó là cái duy nhất Cái đó là cái duy nhất của chú và anh chị em Cái đó là cái duy nhất Các cô chú anh chị em các bạn bình thường của Nguyên Chúng ta nhìn thấy rõ là cái tình hình và cái bối cảnh Của ngày hôm nay những quốc gia châu Âu tuy rằng họ không có tham chiến hay là Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu Nhưng họ có hành động về vấn đề kinh tế Nhưng trong thời gian sắp tới thì các quý vị có thể thay đổi Thay đổi thì vì nguyên trong nguyên mạng phép phân tích Hiện bây giờ cái đường miền Bắc, Đông Bắc à, Với cái sự mà 
hơn 60 cây số những chiếc xe bọc thép những chiếc xe thiết bị của Nga đang đổ xô vào thủ đô Vậy là chúng ta tin chắc là tối nay hay ngày mai sẽ có một sự tấn công cực kỳ là lớn mạnh của Nga đánh thẳng vào thủ đô Tất nhiên đợt này không thể nào không tránh khỏi sự thương vong mất mát của người dân thường Thì không thể nào người dân họ sẽ đứng lên Cô chú anh chị em Chúng ta nhìn thấy rõ nét Chúng ta nhìn thấy vô cùng rõ nét Và sự tấn công nhìn thấy rõ Và như vậy thì chắc chắn là châu Âu sẽ có những hành động cụ thể Và nếu đạt đi đến một cái mức độ mà Nga chịu không nổi Có nghĩa là Nga kinh tế của Nga phải nguy hiểm Thì Nga sẽ dùng những vũ khí mạnh để mà đáp trả với châu Âu Hiện bây giờ phía bên tránh quyền của Nga vừa hợp khẩn cấp đó là họ làm sao ngăn chặn những công ty châu Âu và Hoa Kỳ hay nhiều quốc gia liên minh rời khỏi đất nước Nga. Nếu rời khỏi phải bị trừng phạt như thế nào, thế nào, thế nào, họ đang hợp. Và chúng ta sẽ có cái câu trả lời vào cuối cuối ngày. cuối ngày. Thì chúng ta đã thấy được cái cuộc chiến tranh nó đã kéo dài 5 ngày và bắt đầu nó bước vào trong một cái giai đoạn vô cùng căng thẳng. Cô chú anh chị em, nó đã bước vào trong một cái giai đoạn vô cùng căng thẳng. Và cuộc chiến tranh nó bắt đầu nó càng rõ nét được là cái nền khối tự do dân chủ, những ai yêu mến tự do dân chủ và những cái quốc gia độc tài đang có xảy ra. Chúng ta nhìn thấy vô cùng rõ nét. Và hiện bây giờ Nguyên chỉ có cầu mong một điều duy nhất là Liên minh châu Âu phải làm sao có một sự bảo vệ chặt chẽ hơn. Và Hoa Kỳ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng với một cái sự cuộc chiến tranh để tam thứ chiến nó xảy ra. Vì đây nó không còn đơn giản giống như chúng ta nghĩ nữa. Vì người dân Ukraine không có đầu hàng. Các quý vị đã thấy lời phát biểu của Tổng thống Zelensky rồi. Ông ta nói tôi không đầu hàng và không phải riêng biệt vì ông ta đâu. Tất cả tướng lãnh đều công bố rằng chúng tôi mãi mãi không có đầu hàng. Chúng tôi nhìn thấy rõ. Thì họ sẽ chủ... Và chúng ta không phải đứng ngoài và chúng ta không có cảm giác gì được. Những nhà lãnh tụ hàng đầu của châu Âu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mãi mãi được. Khi máu người dân Ukraine tiếp tục đổ và họ mãi mãi không đầu hàng thì cuộc chiến tranh này nó kéo dài. Và sự xôn đột giữa châu Âu và Nga chắc chắn là phải có. Và dù cái cuộc chiến tranh này nó có kết thúc đi nữa thì cái sự trừng phạt và cuộc chiến tranh lạnh nó sẽ bắt đầu. Cuộc chiến tranh lạnh nó sẽ bắt đầu. Và sẽ không thể nào ngừng được Và thế giới Nguyên nói Các quý vị nào coi cái live stream của Nguyên Vào lúc mà cuộc chiến tranh mới vừa bùng nổ Thì Nguyên có nói một câu mà Nguyên vô cùng tâm đắc Là cái ngày 24 Tây tháng 2 Sẽ là một ngày dấu chấm của lịch sử Và trong tương lai nó là như thế Là một cái ngày nó thay đổi cái cuộc sống bình thường của chúng ta Ngày xưa chúng ta đi du lịch rất là dễ dàng Bây giờ chưa chắc là mãi mãi chúng ta có thể 10 năm, 20 năm nữa chưa chắc là đặt đặt bỏ chân tới Nga được. Cô chú anh chị em, và thế giới nó thay đổi tất cả mọi sự việc, đời sống, giật giá chúng ta nó sẽ thay đổi hết. Và từ cái ngày 24 tây tháng 2 vừa qua nó sẽ làm cho chúng ta biết được thế giới này nó vô cùng bất ổn. Có thể là chúng ta sống hòa bình quá lâu, chúng ta sống hòa bình quá lâu, sau năm 1945 thì chúng ta đã thấy rõ được là châu Âu đã sống quá bình quá lâu. Thế giới có chiến tranh nhưng không bao giờ có một cuộc chiến tranh lớn. Nhưng có thể là hòa là bình từ ngay nó đã chấm hết. Nó đã chấm hết. Sau cái sự chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì hình như hòa bình nó đã chấm hết. Và châu Âu cũng học một bài học. Điển hình chúng ta thấy Đức. Bao nhiêu năm tháng vừa qua Đức có khi nào tăng cường quốc phòng đâu. Bây giờ Đức bỏ 100 tỷ trước sẽ tăng trường 2% GDP vào trong quốc phòng. Thì chúng ta đã thấy rõ cả đất nước Đức là một cái quốc gia từ đó tới giờ không muốn bận tâm về vấn đề quân sự. Vì họ đã có những cái vết dơ trong quá khứ họ không muốn lặp lại. Cả đất nước Thị Sĩ là một quốc gia trung lập. Monaco cũng là một quốc gia trung lập. Và bây giờ hai cái quốc gia này cũng tham chiến. Cả Do Thái thường là đứng ngoài cuộc vẫn tranh chấp chủ châu Âu. Và Do Thái cũng vào cuộc. Thì chúng ta nhìn thấy rõ được cái ngày hôm nay nó đã trở thành một cái sức mạnh rất là lớn Và cuộc chiến tranh nó có thể xảy ra đột ngột không ai đoán được ngày mai Nên tại sao Nguyên nói là cần sự đoàn kết Tuy rằng Nguyên đã thấy rõ được cái sự sức mạnh đoàn kết của nhiều người tại châu Âu Và cái sự đồng cảm của nhiều quốc gia giống như là Canada, Úc Châu, cả luôn Đài Loan 
họ cũng đang đồng cảm và họ cũng đang viện trợ bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng mà nói chúng ta biết là thế giới nó đã bị đe dọa bởi vì một cái sự điên cuồng của ông Putin mà thôi. Cuộc sống người dân trên toàn cầu đang sống khá là hạnh phúc. Chúng ta đang bị cái khó khăn với dịch bệnh. Chúng ta bị khủng hoảng với dịch bệnh chưa có giải quyết xong. Bây giờ ông quốc lên cái vũ khí hạt nhân. Đệ tam thứ chiến. Thế tại sao ông nói là đừng bao giờ để cho những nhà lãnh tụ độc tài nắm quyền. Các quý vị để ý trong tất cả lịch sử tại sao có đệ tam thứ chiến. Là bởi vì hay đệ nhị đệ nhất thứ chiến. Là bởi vì có những nhà lãnh tụ độc tài. Vì những nhà lãnh tụ độc tài họ không cần phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Họ không cần chú tâm. Có nhiều người nói là không sao đâu, người dân Nga biểu tình nhiều lắm. Đúng, nhưng nó không xin nhê gì cả. Vì đất nước Nga đang bị cai trị với một ông tổng thống độc tài. Ông ta có bận tâm cái sự người dân đối khổ đâu. Nên tại sao trong đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, tất cả những nhà lãnh tụ độc tài đều tạo ra cái khủng hoảng chiến tranh cả. Vì tại sao chúng ta ủng hộ tự do dân chủ? Vì tổng thống không có quyền lực hoàn toàn. Tổng thống phải bị ảnh hưởng với quốc hội. Quốc hội ảnh hưởng với dân. Ảnh hưởng với dân. Thì cái tự do dân chủ đó nó mới bảo đảm được cái hòa bình của thế giới. Vì ông tổng thống không có quyền lực. Ông ở 4 năm là ông đi xuống. Dù ông Joe Biden ở Mỹ, ông có tệ cách mấy. Ông có làm tai hại kinh tế Mỹ cách mấy. Ông cũng ở mấy năm ông đi xuống thôi. Ông ở mấy năm ông đi xuống. Còn Putin ở bao nhiêu năm rồi? Tập Cảng Bình ở bao nhiêu năm? Belarus Senasinko ở bao nhiêu năm? Cuba, lãnh tụ Cuba ở bao nhiêu năm? Thì các quý vị phải hiểu là một cái quốc gia độc tài mà họ có quyền lực mà họ lớn mạnh họ lúc nào cũng là một cái quốc gia xâm lược và tạo chiến tranh và tạo tàn khốc trên cả toàn cầu cả. Các quý vị coi tất cả lịch sử từ thời vua chúa từ thời nào cũng vậy. Nên tại sao người ta thích ủng hộ tự do dân chủ? Vì là người dân mới là người quyết định định mệnh của đất nước. Chứ không phải là nhà lãnh tụ. Và đây chúng ta nhìn thấy rõ là cái tai hại ngày hôm nay. Bởi vì Đức Nga là một cái quốc gia cường mạnh. Và do một người lãnh tụ độc tài. Đúng ra là ông ta hết nhiệm kỳ. Ông ta là ông ta đi xuống rồi. Nhưng ông ta dùng quyền lực. Ông ta cứ ở hoài hết năm này đến năm kia. Và ông tập cắn bên cũng vậy. Và những quốc gia đó cuối cùng các vị thấy không? Lúc nào cũng đe dọa xâm lược những quốc gia này quốc gia kia. Bởi vì cái... Quyền lực nó nằm trong tay chỉ có một người duy nhất Và cái người này không bao giờ muốn mất quyền lực Nên tại sao Nguyên nói là chúng ta hãy ủng hộ Những cái quốc gia tự do dân chủ là như thế Vì cái quốc gia dân chủ lúc nào dù có ông tổng thống nó có tệ cách mấy Dở cách mấy thì 3 năm, 4 năm, 5 năm tùy quốc gia Ông cũng xuống thôi Ông cũng đi xuống thôi là xong Có một người khác lên thì họ sẽ sửa sai của ông được Còn một cái người lãnh tụ mãi mãi ngồi hoài là nguy hiểm lắm một đất nước càng phát triển càng lớn mạnh thì càng nguy hiểm cho cả thế giới. Và chúng ta đã nhìn thấy rõ cái bài học của đất nước Nga, đúng không? Hiện bây giờ một cái câu hỏi mà Nguyên cũng đang thắc mắc là cái sức mạnh này nó có thể làm tác động đến cái suy nghĩ ông Putin hay không? Theo các quý vị nghĩ là Putin có thể bị ảnh hưởng của kinh tế và Putin có thể hút binh hay không? Theo cái nhìn của các quý vị. Theo cái nhìn các quý vị bây giờ là kinh tế các quý vị nghe bản tin của Nguyên là nóng nhất mấy phút vừa qua luôn đó à, Nguyên mới vừa đọc tin đó Là cái, những cái sự việc này có thể ảnh hưởng đến cái sự quyết định cuối cùng của ông Putin là gút binh hay không Nguyên thấy hai cái không rồi đó Nguyên thấy hai cái không Nguyên không biết là các quý vị thấy như thế nào à, Các cô chú anh chị em nào có thấy là theo các quý vị bây giờ cái trừng phạt kinh tế rất là nhiều quốc gia Và Putin có gút binh bởi vì kinh tế hay không Nguyên thấy là nhiều các quý vị là biết rằng là có là các vị cho là Putin sẽ là một người ngoan cố à, Ông ta sẽ quyết định Cái đó là cái điều nguy hiểm Cái đó là cái điều nguy hiểm Cái điều đó là cái điều mà Nguyên sợ Vì nếu ông ta giống như các quý vị nói là sẽ chơi xa láng sáng về sớm Thì là một cái nó sẽ đem lại thế giới ngày hôm nay và cuộc chiến tranh nó có thể bùng phát Giữa châu Âu và Nga rồi Hoa Kỳ vào cuộc và nhiều quốc gia khác sẽ tham gia cuộc chiến nó sẽ tham gia cuộc chiến Thì chúng ta nhìn thấy rõ được là bây giờ Nếu các quý vị đã đánh giá như thế này Là ít có người nó có Chỉ có phần lớn là người nó không Chúng ta bầu cử mà Theo số không nhiều Thì chúng ta thấy rõ là tiếp tục kiểu này Thì cái tình hình nó vô cùng căng thẳng 
cho cả toàn cầu chúng ta thấy là đang buồn đúng không buồn vì dịch bệnh cả hai năm rồi thật sự luôn á cô chú anh em hai năm rồi à, nguyên là dịch bệnh hai năm ai cũng bị bệnh hết à, ai cũng cháy túi hết mới vừa cháy túi công an hãng xưởng công ty việc làm nguyên nói thật sự các quý vị là nguyên quen nguyên làm kinh doanh mà bạn bè kinh doanh nhiều lắm ai cũng than phiền hết à, dịch bệnh là làm ăn không được rồi phá sản rồi bán nhà bán cửa bán đất rồi ở bên việt nam cũng vậy ở bên nước ngoài cũng vậy chưa xong Bây giờ quốc cái nền kinh tế kiểu này là chết chắc dân tôi rồi Dân chúng tôi chết chắc Vì cái nền kinh tế bây giờ là cái dịch bệnh chưa giải quyết xong Cái khủng hoảng kinh tế của dịch bệnh chưa giải quyết xong Bây giờ nó quất lên cái chiến tranh nữa Và cuộc chiến tranh này nó có thể kéo dài và nó bền vững nữa Rồi người dân chúng tôi sẽ nghèo bền vững Khổ bền vững Cũng vì dân ông lãnh tụ độc tài Những cứ chỉ có một hai người thôi Cái trái đất này là ngộ Đừng bao giờ các vị nha Đừng bao giờ để quyền lực trong tay của một hai người Đừng bao giờ Những cái ai có những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng trong tương lai rất là tai hại cho thế giới Quyền lực phải chia đều Đặc biệt là quyền lực phải chia đều Phải có đa đảng Đảng phải có quyền Mà đặc biệt là dân phải là người nắm quyền Dân phải là người quyết định định mệnh của đất nước Chứ đừng bao giờ đặt tay cho mấy ông chánh phủ phải chăng nếu mà mình nói là phải chăng Putin như thế này Trước khi Putin đánh chiến tranh Putin ok tao đi bầu cử Tụi bay dân Nga thằng nào muốn đánh chiến tranh bỏ phiếu Ok nếu dân Nga đầu cứ đánh chiến tranh Đó là ông ta thuận theo lòng dân Nhưng đâu có Ông ta tự công bố và ban lệnh là xong Rồi quân đội thì tất nhiên là quân đội là phải nghe tổng tư lệnh Đâu cần biết đúng hay là sai Cầm súng đi thôi Và chúng Nguyên cập nhật cái vấn đề cuối cùng Đó là tâm lý chiến đó là tâm lý chiến Hiện bây giờ tâm lý chiến của phía bên Ukraine làm cái gì? Là muốn làm cho nhục đi cái sĩ khí của quân đội Nga Và muốn làm nhục đi cái sĩ khí của quân đội Nga Là muốn phơi bày một sự thật sai trái của cuộc chiến tranh này Nên là phía bên Ukraine là người ta mới có một cái chiến lược rất là hay Là họ bắt tù binh Họ bắt tù binh Khi họ bắt được tù binh Bắt đầu là họ phỏng vấn tù binh Họ đăng lên trên mạng và họ gửi cái thông điệp Cái người tù binh đó cho gia đình Ở bên nghe, bên nghe Và họ còn đạo đức và nhân phẩm Người Ukraine kêu gọi rằng Ai muốn Lấy sát người thân của mình Về đất nước Nga Những binh sĩ chết Tổng cộng gần 5.000 binh sĩ à, Con số chưa chính thức Thì có thể ghi danh Họ sẽ gửi xét về đất nước Nga Các quý vị thấy chưa Vì tại sao họ làm như thế này Họ muốn nói chứng minh là họ không có ghét bỏ vì người Nga cả. Những người binh sĩ đó cũng là những người giống như họ mà thôi. Cuộc chiến tranh họ đang bị kẹt ở trong một cái thế lực và những người nhà cầm quyền độc tài. Họ sẽ sẵn sàng gỡ xác chết những người này về cho gia đình của họ. Và những người nào bị bắt, người gia đình của họ có thể điện thoại trực tiếp nói với binh sĩ biết là ờ à, con đang bị bắt à, ở đại đức Ukraine. Đó là cái đoàn tâm lý. Để cho người, quân đội của Nga nó không nghĩ là tại sao tôi phải giết người Ukraine Họ cũng giống như chúng tôi Và nguyên mong là cái đoàn tâm lý của chiến lược của Ukraine nó đạt được hữu hiệu Và một chiến tranh các vị đều biết Nếu binh sĩ không có dũng khí không thể đánh thắng chiến tranh được Nếu binh sĩ không có dũng khí không thể đánh được và không thắng được Và đây là cái chiến lược về tâm lý Nên tại sao Nguyên nói chiến tranh ngày hôm nay nó có nhiều mặt trận lắm nó vô cùng nhiều mặt trận Và cái mặt trận của chúng ta đây là mặt trận truyền thông Và chúng ta ủng hộ người dân Ukraine à, Và chúng ta ủng hộ và chúng ta mong đem được cái hòa bình của thế giới Nguyên nghĩ là chỉ có những ai bị điên cuồng khát máu mới thích chiến tranh thôi Nguyên nói thật Chỉ có những người điên cuồng khát máu thì mới thích chiến tranh Chứ Nguyên nghĩ ai là một người bình thường à, Có một cái sự tối thiểu lương tâm thì Nguyên nghĩ không có ai muốn có chiến tranh hết Ai cũng muốn tìm một cái biện pháp hòa bình Vì trái đất này là trái đất chung Cũng giống như đất nước Việt Nam Đất nước mẹ là đất chung Nó không riêng biệt về của ai cả Và chúng ta không biết tạo ra được cái sự hòa bình Và chúng ta tạo ra cái sự quỷ diệt Đó là lỗi là lỗi chết là chết chung Nên là Nguyên nghĩ là ai có một cái lương tâm Thì không ai thích chiến tranh vô cùng Chỉ có một số phần nhỏ người Người 
họ nghĩ rằng là cuộc chiến tranh này là ngoài cuộc họ có thể bình họ có thể bình luận tùy theo ý của mình họ nghĩ là ơi có liên quan gì với tôi đâu tôi ở tạo mà chiến tranh chết chóc có liên quan với mình vì họ nhìn theo một cái phía cạnh đó nguyên xin lỗi đó là thiếu đạo đức là một và thiếu suy nghĩ là hai thiếu trình độ suy nghĩ và đánh giá sai cái cuộc chiến tranh này cuộc chiến tranh này nó không phải là chỉ có ukraine và nga không nó sẽ dẫn đến một cái cuộc chiến tranh và sự xôn đột và tạo ra những khối độc tài và khối tự do bước vào sự xôn đột trực tiếp trong thời gian sắp tới mà các quý vị sẽ coi cái sự của huyên nói có đúng hay sai bởi vì cái sự cuộc chiến này dù bất cứ chuyện gì tương lai xảy ra dù nga có gút binh đi nữa dù ukraine có thắng hay thua đi nữa thì cái cuộc cái cuộc xôn đột giữa tự do dân chủ với độc tài nó bắt đầu nó gạch ganh giới rồi không thay đổi được nữa và trong nguyên tạm biệt ở đây nguyên sẽ hẹn với các quý vị những cái livestream kế tiếp bye bye